പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫങ്ഷണൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു മൊഡിയുള്ള പുതിയ ടേമുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വിശദമായി തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് വിശദമായ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടെക്നിക് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ അതർ പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസസിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു രീതിയിലാണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അവർ മെഷർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടിയെ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പേഴ്സണെ ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യും ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് സിംപ്ലി കോൾഡ് ആസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്രൈസൽ ടെക്നി ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പീപ്പിളിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർപ്പ് വർക്ക് പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിൽ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റായ ഒരു സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസസ് അസസിംഗ് സമറൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയിയുടെ വർക്ക് പെർഫോമൻസിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമറൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസസിംഗ് ദ എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസസിംഗ് സമറൈസിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ടേക്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫോർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത് സബോർഡിനേറ്റും സുപ്പീരിയർ ഓരോ സൂപ്പർ ഓരോ സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടാവും അവിടെ കീഴിൽ ഓരോ സബോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ പീരിയോഡിക് ഇൻ്റർവെല്ലിലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫോർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രക്ചറ
അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പ്രസൻറ്റ് നിലവിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റിയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഇതർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ദ സുപ്പീരിയർ ഓർ ദ ഔട്ട്സൈഡ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഫഷണൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ആര് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിനെ തന്നെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയറോ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൻ സ്കോട്ട് ആൻഡ് ക്ലോത്തിയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ജോബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോട്ട് ക്ലോത്തിയർ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഇതൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് പെർഫോമൻസ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് എ ജോബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ് ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് പറഞ്ഞ ഓരോ ജോബിനും ഓരോ ജോബ് പെർഫോമൻസിനും ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു യാഡിസ്റ്റിക്കായി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സ്കോട്ട് ക്ലോത്തിയർ പറയുന്നത് ദൻ അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ എഡ്വിൻ വി ഫ്ലിഫോ ഈ സെയ്സ് ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പീരിയോഡിക് ആൻഡ് സോ ഫാർ ആസ് ആൻ ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻപാർഷ്യൽ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി എക്സലൻസ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് പെർട്ടേണിങ് ടു ഹിസ് പ്രസന്റ് ജോബ് ആൻഡ് ടു ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ ബെറ്റർ ജോബ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻപാർഷ്യൽ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ഇൻപാർഷ്യൽ ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എക്സലൻസ് അവരുടെ പ്രസന്റ് ജോബിൽ അവരുടെ എക്സലൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരാ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ജോബ് എങ്ങനെ ബെറ്റർമെന്റ് ആക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബെറ്ററായ ജോബിലേക്ക് എന്തൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പീരിയോഡിക് ആൻഡ് സോ ഫാർ ഹ്യൂമൺലി പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻപാർഷ്യൽ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി എക്സലൻസ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് പെർട്ടേണിങ് ടു ഹിസ് പ്രസന്റ് ജോബ് ആൻഡ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ബെറ്റർ ജോബ് അപ്പൊ ഇതാണ് എഡ്വിൻ വി ഫ്ലിപ്പോ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയാം അപ്പം എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടൊരു രണ്ട് ഫേമസ് ആയ രണ്ട് വ്യക്തി ഡെഫിനേഷനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഓക്കെ ദൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് സിസ്റ്റം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പേർപ്പസ് ഫോർ ദിസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനുള്ള പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ദ സാലറി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സാലറി വേജസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബോണസും ഇൻ ഇൻക്രീസും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് കൊടുക്കണില്ല കൊടുക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള
provide adequate facility for effective performance. That's why we have adequate facility. For example, we have to evaluate the deviation. We have to do 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 the performance effective. We have to do the deviation. We have to do the deviation. Then, it minimizes the communication gap between employer and the employee. Then, employer and employee are not the same. That means, employer is the same, employee is the same. Now, the communication gap is the same. The communication gap is the same. Because, now, in one period, in one period, periodical interval ini, ini baru meeting untuk ini formal interaction nak tu, ada orang dengan awalnya memang ada communication untuk awam, ini adalah mana mati itu perdana perta purpose selain lo objective, then user as a tool for promotion and transfer, ni ada apa ni, nama le wage increase ya, nama le salary increase ya, nama le kebudayaan tu sahaja itu, ada boleh tu, ni, orang employee sendiri promotion dan transfer, ini perihal ni karya yang le lek, orang tool itu nama kita ini performance apa risi lo baik, apa tu, ni tool itu baik, ni, ini baru nama kita employee sendiri, anda critically examin je, apa tu, orang le systematically evaluate apa tu, apa tu apa ayat employee sini ada promotion kau dengan itu, alangkah ayat employee sini ada transfer ke yang lain dalam la, awisnya maya, ah information ke, ini performance appraisal system beri, but, aduh orang ni juga technical yang juga tool light, nama ke, juga promotion transfer, employee itu promotion transfer nak kita nama ke, ubi ubi kah, then Eliminated grievance of an employee. Employees ini grievance, nama kita orang kawan di peting. Karena orang periodical interview ini mungkin ada interaction dan down berum. Abang job performance semester ini berak. Abang kau down dengan grievance, kerana nama kita masalah kanem. Adak kita korak kan, awis sama ya facility bodoh kanem, nama kita sahaja. Okay. Then promote personal development through training. Adakah nama kita orang ni, nama kita orang ada evaluate ini, nama kita ada strength and weakness, nama kita analisis yang kita perlu. Apa yang ada ini, ada ini sendiri, cara kita training facility, development facility, ini kita kau dekat mana perlu. That ultimately leads to the development of or personality development of an employee. Adakah personality development ini lekang promote ini, nama kita cari macam mana lagi, cium. Okay, itu yang mana. Purpose selain itu objective itu paraya ni. Performance supply selain itu barangnya valer. Perdana perta, urus ini, anda, anda paraya ni urus proses anu, urus organisasi ni saman jertolam. Aduh, untuk mana organisasi ni urus barang daripada objective dan purpose semuanya. Aduh, urus employee ada salary increase ini, ini dalam. Aduh, boleh tanya. Abu deh quality, orang job performance ni quality improve aja ni dalam. Abu boleh tanya, abu deh performance ni awisah mai facility kudu kena dalam. Abu boleh tanya communication gap minimise aja ni dalam. Abu boleh tanya tool ni teknik aja tu promotion transfer ni sambung ni lah tool teknik aja tu biar ikhwan. Abu boleh tanya employees ni agreement, abu deh paradi kalak kau korakku aja ni, nama kita ur sistem program perlu. Abu boleh tanya, ni ada employees ni anda ni kudu kena, ni ada training ni kudu kena, terus terus lah. Karya ni kalak kau ur effective aja performance approach ni. Sistem undang undang, nama kita dekat cayaan berdi, patut. Adakah iana, orang organisasi ni performance appraisal guna dulu lah, objektif selengkap, purpose ini perayaan itu. Okay. Kalau ni kita performance appraisal ini perayaan ini, nama kita kerjanya ini real tanah perayaan ini. Ada tak itu nama kita orang effective aja orang performance appraisal sistem orang organisasi ni work ke cayaan orang ni. Alangkah ada perwarti kan orang ni. Adik ini entah ke proses silu dekat orang tu buat orang. Alangkah ada entah ke ah Steps gal awisnya mande. Adakah itu satu performance surprise system consists of series of steps. Adine orang baca dalam satu series of steps itu, satu performance surprise system, satu organisasi ni perwarti kan? Karena itu satu proses aja, itu satu systematic proses aja. Kalau systematic evaluation aja. Apa orang ada series of steps itu, dah orang step pun kita nari, nama kita performance surprise system, nama kita perwarti kan? Kamu ni perlu. Apa orang ada ke yang ada steps itu, nama kita nongka. Okay. Ini adalah satu performance appraisal system follow je, anda step segala itu beri. Ini adalah first one, nanti itu setting the performance standard itu beri. Kalau ini beri nanti ini dia le, empat step segala ini itu nolat. Kalau itu correct itu nolat urut juga. Saderi ini dia le cody kira anda proses of performance appraisal, alih steps of performance appraisal. What is performance appraisal and its steps, alih and its process ini cody kira anda. Kalau empat step segala ini saderi ini dia le, nanti kalau bukila dia le step segala itu terkak kani kira anda. Okay, apa ini dah? Nah, first step yang baru ni setting performance standard, setting performance standard, then communicating standard, communicating standards, then next one measuring standards, third one, then fourth one comparing standards, then fifth one discussing result, then last one taking corrective standards or action. Okay, apa ini? Nama kita ini proses sendana bishadamai itu nak. Apa ini Mumbai itu? 
ഇതൊരു കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ വിശദമായി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അപ്രൈസിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ ഒരു ഒരു വർക്ക് നമ്മൾക്ക് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വർക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ആക്ഷൻ എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് സിസ്റ്റവും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ ഓരോ പെർഫോമൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ ആ ജോബ് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ആ ഓരോ ജോബിനും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വർക്ക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആ ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്കെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൻസ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് സ്കെയിൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ജോബ് പെർഫോം ഓരോ ജോബ് പെർഫോമൻസിനും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു പെർഫോമൻസ് സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ജോബ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതൊക്കെ ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആ ജോബുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ജോബ് റിക്വയർമെന്റ് വർക്ക് റിക്വയർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഓരോ വർക്കിനും വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്കെയിലാണ് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വെച്ചാൽ മതിയോ പോരാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റർമിങ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് നമ്മളത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ വർക്കിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈ നോയിങ് ദ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഏബിൾ ടു നോ വാട്ട് ഈസ് റിയലി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്തിനു വേണ്ട ബൈ നോയിങ് ദ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദ എംപ്ലോയി ആർ ഏബിൾ ടു നോ വാട്ട് ഈസ് റിയലി എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദം ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്
ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സച്ച് എ കമ്പാരിസൺ വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിന് ഉള്ളത് എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പയറിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വഴി ഇനി അതിന് അത് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആവാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് മീൻസ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിട്ട് ആ മനസ്സിലായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണി യൂണിറ്റ് ആണ് അവർ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് പെർഫോം നടത്തിയത് അത് ആക്ച്വൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരം അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓവർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വരും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ പെർഫോം ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഷോർട്ടേജ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്തു ഇനി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡിസ്കസിംഗ് ദ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അപ്രൈസൽ ടു ദ എംപ്ലോയി നോട്ട് ഓൺലി ദ ഡീവിയേഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ദ റീസൺ ഫോർ ഡീവിയേഷൻസ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ദ എംപ്ലോയി നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതല്ല ആ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എംപ്ലോയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡീവിയേഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വന്നിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻ മാത്രമല്ല പറയേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ വരാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഡീവിയേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എംപ്ലോയീസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൈ വേ ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിസഷൻ വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് നീഡഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കഷന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് എവിടെയൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കറക്റ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയും അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം ആയി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം പോകേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്തും വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസുമായി ഡിസ്കഷൻ നടത്തും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹലോ ഇഫക്റ്റ് ഹലോ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ യു ലെറ്റ് യുവർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് യുവർ ഇവാലുവേഷൻ ഈസിലി ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ജഡ്ജ് ഈച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് വാട്ട് യു ഫീൽ ഫോർ ദ എംപ്ലോയി ഐ അലോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില നമ്മളെ മുൻവിധികളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് ഈ അലോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ റെഗുലറായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിട്ട് കാണും അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടും പ്രദേശത്തിനും കഞ്ചാവാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തെ പറയുക നമ്മളൊരു ലേസിയാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ലേസി ആയ കാര്യം ലേസി ആയ ഒരാളാണ് ഒരു അണ്ടർ റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വർക്കിൽ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലേസി ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനത്തരത്തിലുള്ള അലോ ഇഫക്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വേരിയിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരി ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇവാലുവേഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് വു ആർ പെർഫോം സിമിലർ ജോബ് അതായത് വേരിയിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ചേഞ്ച് ആയി ഒരേ ജോബ് തന്നെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവാലുവേറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായ ഒരു ഉത്തരം അതിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരു വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മറ്റൊരു വർക്കർ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയാം വേരിയിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ ആർജൻസി ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ദ ഇവാലുവേറ്റർ മേ ഇവാലുവേറ്റ് എൻ എംപ്ലോയി ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഇസ് ലേറ്റസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ബട്ട് നോട്ട് ഇസ് ഓർ ഹെർ എൻ്റെ റിയേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് ഏർജൻസി ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കാലങ്ങളിൽ അവർ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ദൻ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയും വെൻ ദ ഇവാലുവേറ്റർ ഗിവ്സ് ആവറേജ് സ്കോർ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ദ മെമ്പർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹു ആവ് പെർഫോംഡ് വെൽ വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഓൺലി ആവറേജ് സ്കോർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ എല്ലാ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം കുറച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുക്കാറ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നാളും ആ ആവറേജിൽ പറ്റും അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോരായ്മയാണ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ദ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് മേ ഫെയിൽ ടു ഇവാലുവേറ്റ് പെർഫോംസ് ആക്യുറേറ്റ്ലി ഇൻകോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സിന് ഇൻകോമ്പിറ്റേസ് കോമ്പിറ്റൻസി അല്ല അത് പറയുന്നത് ഈ ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് വലിയ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും അതായത് ഇതുമായിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബുമായിട്ട് എൻ്റെ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പറയുന്ന ഈ അതുമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഇല്ലാത്ത ബേസിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ആ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പെർഫോമൻസ
അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇൻകോമ്പിറ്റൻസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഇതുമല്ലാതെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു മീനിങ് തന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ കുറേ നിർവചനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പേർപ്പസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്ന് വളരെ വിശദമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക